The talk I did yesterday, 昨日話した内容は the first talk, 最初の話は was probably the most important talk. おそらくここに来た最も伝えるべき内容でした。Because that talk was about the theology. それはなぜかというと神学だからです。Right, もし神学を間違えるならば、神学を間違えると残りのいろいろなことも間違えて捉えるようになるからです。The second talk, of course, was on,、uh, Insects and、uh, shows marvelous design, but, but that's not the most important issue. 第二の、えー、話は昆虫がいろいろな素晴らしいデザインを持っているということでした。しかしそれが私の本当に伝えたかったことではありません。So we're going to do more talks on design now, but frankly, the first talk about the Bible and its authority was the most important one. それよりも聖書を伝えたかったんです。第一の話が本当に重要なのです。I am happy to talk about the science. I'm now going to talk about migration. 私はこれからあの渡りの話をしますけれども。But we, as the Bible says, we don't just want to be tickling your ears with science. もし皆さんがあの科学をにあんまり詳しくないとしても。You know, just, just Having you enjoy a wow factor. でもあのこの今お話しすることを楽しんでいただければと思います。And there is a big wow factor in this talk. この,あの中に本当に野生の素晴らしさを知ることができると思います。You really need to see that it underlines the scripture and that we should glorify God. この全ての作られたものが主を褒めたたえる様子を知っていただければと思います。So、we're going to look at an aspect in the world which clearly shows design. ですから、この世界はですね、全てのものは作られたという、その設計されたということを物語っています。I have long time been in the aircraft industry. 私は航空業界に長年いました私は、えー、航空力学とか空気力学とかあるいはその他航空に関するいろいろなことですねエンジンの燃焼とかそういうことを研究してきました。And、uh, I love anything to do with flight. ですから私は飛ぶことがすごく面白いと思っています。Uh, there is a wonderful book about the beginnings of modern flight. You've got somebody rigging you. <laughs> ですから私はそのことをお伝えしたいと思います。Um, and the modern flight began with the will with The Wright brothers. 皆さんご存知かと思いますけれどもこの近年の飛行機の発展ですねその最初はライト兄弟です。And if you want to really understand the way modern aircraft started, you need to understand the Wright brothers. もし皆さんはがライト兄弟が何をしたか。知っていなければ、今日の発展についてその功績がわからないわけですけれども、彼らは普通の人々でした。There is a book in English by David McCulloch called The Wright Brothers. It's well worth reading. デイビッド・マッカラーという人がライト兄弟についての本を書きましたけれども、皆さんそれぜひ読んでください。The first flight took place of a heavier than air aircraft. On December the 17th, 1903. 最初にこの飛行機が飛んだのは1903年12月17日のことでした。これは動力飛行ですね。And this was at Kitty Hawk in North Carolina, on the coast of North Carolina. ノースカロライダン州のキティホークというところで実験をしました。And Wilbur Wright, the older brother, 
understood what to do with aircraft by copying what the birds were doing. お兄さんのウィルバー・ライトはこの飛行機はどうしたら設計したらいいかということで鳥をよく観察,観察して鳥の真似をしました。He understood what, how to control flight by copying the warping of the wings of birds. 鳥の尾翼などの動きかをよく観察してそれで飛行機を制御できるように作ったんです。He had a great understanding that nature was designed. 彼は自然が本当に設計されたものだということを理解していました。He could see that there was powerful design features in birds and copied them in order to make aircraft. 彼は鳥の様子を見てよく研究してそしてデザインをしましたそして飛行機を作ったんです。A little bit earlier, about years earlier, 340年前、There was a gentleman called James Clark Maxwell, ジェームズ・クラーク・マックスウェルという人がいました。Who quite freely acknowledged that He was doing his work to the glory of God. He had written over the laboratories in Cambridge that he worked in. And it's still there today in Latin. でもそれがラテン語で書かれているんですけれども。The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. 主の宮沢偉大で、宮沢を喜ぶすべての人々に求められる。Psalm 111, verse 2. 詩編111編2節の言葉です。Now, James Clark Maxwell was the greatest theoretical physicist possibly ever. おそらくこのジェームズ・クラーク・マックスウェルは、えー、かつて内ほど進学に通じた物理学者だったと思います。アルバート・アインシュタインもマックスウェルを非常に尊敬していました。So we need to have a great regard for what the scientists did in the past. このことからも私たちは科学者たちが過去に何を知ろうとして研究していたかが分かると思います。Let's now come to our own subject, marvels of migration. それでは今日の話である渡り鳥の謎について話したいと思います。And a lot of the work that I'm going to talk about comes from this book. 私が話す内容はの参考となったのはこの動物のアルゴリズムという本です。Which I would recommend you getting because it's got a lot of information in it. ここにはたくさんの情報がありますので、もし皆さん読むことができるならぜひお勧めします。This is talking about migration, not just of birds, but migration of animals. ここでは渡り鳥だけではなく渡りをするすべての動物ですねさまざまな動物カメとかいろんなものが記されていますそしてこの土台はとなっている議論は観察できる事実に基づいていますそしてこの本を読むなら、えー、この、えー、動物たちの行動の背後には何かとてつもない知恵を持った力ある存在がいることがわかります。Now you remember yesterday I said that the,、uh, the that metamorphosis is put there for a spiritual lesson for us. We must be born again. 昨日は、えー、私たちがあの変動物あの昆虫の変態を通してですね、新しく生まれるという霊的なレッスンを学びました。私たちは新しく生まれなければなりません。And there is a spiritual lesson from the migration of creatures, particularly we're going to just briefly look here at the at the dove. 
there is a lesson for us. また今日も鳥からそのようなレッスンを学びますけれどもこの特別な鳥は日本語では山鳩と訳されていますけれどもえっと Excuse me The dove Yes I Sorry、okay. はい OK OK、uh, Yeah Um, in Jeremiah chapter 8, verse 7,、えー、節節 this is Jeremiah rebuking God's people for not heeding the word of God.、えー、And he says, even the turtle dove, which is what we show here, and the swift and the thrush. Observe the time of their migration, but my people do not know the ordinance of the Lord. ここでは山場とさえ、えー、自分の帰る時を知って守るのに、私の民は主の定めを知らない、そう批判しています。So let me now turn to the science of migration. それでは科学の時間になります。There is in,、uh, In, in aircraft today, there is a huge amount of work which you have to do to prepare for making a journey on an aircraft. ね、you have to put in a flight plan in order to tell your controller where you're going to go. and what route you're going to follow and what height you're going to fly at and all the rest of it. 飛行計画を最初に立てなければなりません。どこに行くのか、どれぐらいの、どのルートを通っていくのか、どのぐらいの時間をかけていくのか。The days of the Wright brothers are far behind us. ライト兄弟の時代とはとんでもないあの飛行ができます。And even they had to make it very, they had to be very careful to know that they got enough fuel to make their trips, even in their day. ライト兄弟でさえ、どれぐらいの燃料を積んだらいいのかとかいろいろ計画をしてやったわけです。どんなわけです。A, a modern cockpit must use sophisticated equipment to keep track of position. 今日の飛行機のコックピットはさまざまな計器に囲まれていて、これによってパイロットは自分がどこにいるのかとか知ることができます。But if you go back 30, 40 years ago, People had to have navigators to work out where they were with respect to the world beneath them. しかし3、40年前はこのような景気がなかったので、えー、ナビゲーターがですね、自分で計算しながら今どこにいるのかというのを調べながら飛んでいました。And we,、uh, to, even today, when we're making a journey, need to have four things at least. 今日飛行機で飛ぼうとするなら4つのことが必要です。You need a map. 地図が必要です。もしかしたらもう今日は GPS を皆さんスマホで使っているのであの地図必要ないかもしれません。But really that's just another way of working out where you are. So you need a map. まずとにかく地図が必要です。You need a compass. You need to know the direction in which you are going with respect to north. 必要です。それは自分がどっちの方角に向かって歩,く歩いているか知るためですね。And you need a means of working out how far you've got to go because it's relevant to a fourth point, which is how much fuel do I need? またどれぐらいの距離を飛ばなければならないのかということを知っておかなければなりません。それによってどれぐらいの燃料を積んだらいいかがわかるからです。Normally you don't worry too much when you're driving on the land or even at sea concerning how far because you say, well, I'll just pull into the nearest petrol station. 陸上や海上を航行する場合、あの運転する場合ですね。皆さんあんまりガソリンが切れるという心配をしないかもしれません。それはすどこかにガソリンスタンドがあるからですね
But when you're in the air, it, it matters an awful lot because <laughs> you, if you run out of fuel, you cannot just say, oh, I'll, I'll land at this airport. You've got to prepare carefully. You need to know how far. しかし飛行機で飛ぶ場合はそうはうまくいきません、えー、そう簡単に燃料補給ができないからですねですから注意深く飛行計画を立てなければなりません、so aircraft, really、ですから飛行,飛行機で飛ぶためにはどれだけの距離を飛ぶかっていうのを正確に知る必要があります、so、remember this you've got map compass how far you need to go and Fuel, how much fuel you need. ですから必要なのは地図とコンパスとどれだけの距離を飛ぶかという知識とそれからそれだけの必要な燃料です。ただもう一つだけあります。Whereas if you're on land, you just simply pile in the fuel and you just keep going. 私たちは地上にいるときはガソリンを簡単に入れることができますけれども、really really、もし燃料を積みすぎるならば、あまり、えー、燃,料燃料消費が激しすぎてです、ね、あまりその効果、効率的ではありません。でも、燃料を積みすぎて、飛行機で飛んだら、ちょっと飛んだら、ちょっと飛んだら、ちょっと飛んだら、ちょっと飛んだら、ちょっと飛んだら、ちょっと飛んだら、ちょっと飛んだら、ちょっと飛んだら、ちょっと飛Those last two points are actually very important in aviation. 地図とコンパスがあるだけではなく、自分がどれぐらいの距離を飛ぶかと、燃料がどれだけ必要かはより重要なのです。Now, I'm just going to be talking about migration of birds, but actually remember that it, 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 migration applies to many other creatures besides birds. それでは、渡り鳥についてこれから話したいと思いますけれども、その、時に重要なこの4つのことを覚えておいてください最初の鳥はアマツバメです hour, アマツバメは水平飛行するときに約112キロで飛びます It's the fastest bird in level flight. これは水平飛行の記録としては最速を誇る記録です。We have a lot of Swifts in Britain, and I guess you have quite a number here. イギリスにはたくさんのアマツバメがいます。日本にもいるかもしれません。They winter in Africa, and their average lifetime is about five and a half years, and it is estimated that they fly approximately four million miles in a lifetime. アマツバメは冬はアメリカで過ごしますけれども大体平均寿命は 5.5 年, 5.5 年なので実際にその一生の間に飛ぶ距離は6万4千キロですか。And it is well documented, whoops, okay, it is well documented that swifts feed as they fly. 640万キロですね。そしてアマツバメは飛びながら食事をします。They may gather a huge number of midges and other insects in a day. 自分の,あその飛ぶのを維持するために空中にいる昆虫とか雲などを食べます。Everything except nesting is done on the wing. アマツバメは、えー、巣作りの時以外は飛んでるんです。Eating, drinking by scooping up raindrops or making low passes over some area of open water. Even mating, sleeping, sleeping with half their brain working, 
睡眠をとるときはおそらく半分だけ脳が活動してて半分は休んでるんですね目を固めで飛びます nest, で巣に戻ってくるのは10ヶ月ぶりですけれども10ヶ月ぶりにやっと地上に降り立ちます。そしてそのイギスこのアマツバメの飛びか、まあ、障害っていうのは非常に驚くべきものです。スワローズは同じグループの飛びで、そこで飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びに飛びそれにもかかわらず1日に320キロは飛びます。Like, uh, そしてアマツバメのように、えー、渡り鳥です。Africa, right、彼,は彼らはこ,れこのツバメはサハラ砂漠を横断するんです。サハラ砂漠はあまり食料がないところですので、本当に危険な旅です。Thousands, it says here in this article, thousands of swallows and other birds die after migration because they're very near the limits of the, the amount of、uh, distance that they can go. この右下にある新聞はギリシャの新聞ですけれどそこには、えー、数千匹の、えー、ツバメが、えー、そのサハラ砂漠を越えられずに死んだと書いてあります。では次にハチドリに行きたいと思います。ハチドリは、えー、一番小さい鳥ですけれどもそれでも渡りをします。My, but, ハチドリの食べる量っていうのは自分の体重と同じ量をですねそれを毎日食べます。Imagine you feeding your own body weight every day. 皆さん自分の体重と同じだけ毎日食べたと考えてみてください。You would need to do an awful lot of exercise to make sure that you didn't put on huge weight. 太らないようにするためにはどれだけエクササイズをしたらいいでしょう。But hummingbirds, that's their normal way of behaving. でも、ハチドリにとってはそれが当たり前なんです。They're very light and they have to feed their own body weight every day because they are using so much energy. ハチドリは自分と同じだけの体重の食事をしますけれどもそれだけエネルギーを使うんですね専門用語を使えば新,新陳代謝が非常に高いということです Now, to they have to their body しかもそれだけではなく渡りをしようとするとき自分の体重をさらに増やします Maybe by a quarter to even just under a half their body weight, which is they have normally. でで And they obtain nectar on the way as they migrate. でその途中途中で、えー、蜜を吸いながら飛び続けます。The rufous hummingbird seen here. ここにいるのはアカフトハチドリですけれども、カリフォルニアのモハビ砂漠を渡ります。And the ruby-throated hummingbird seen here, 
のどあかハチドリは flies across the Gulf of Mexico that's 600 miles which might not seem a huge distance 約千キロのメキシコ湾を渡るわけですねでもハチドリにとってはこれは大変な距離です But for that little bird, it's an incredible distance. ハチドリにとってなぜそれが大変な距離でしょうか Because it's burning its fuel at an enormous rate. それは新陳代謝が非常に高いわけです。So a 600 mile journey for the ruby throated hummingbird is a very great challenge. ノドアカハチドリがそれだけの距離を飛ぶのに使うエネルギーですね。それは非常に大切です。Let's now move on to some larger birds. では今度は大きい鳥について見ていきましょう。This is what we would call in England a red sandpiper, but the Americans, who always、uh, use different words,、um, call it a knot. これはイギリスではサンドパイパーですけれども。アメリカではノットと呼ばれる鳥の種類ですね。日本語では香ばしぎです。<笑> so they always use different words. Here, this is a red knot, and it flies a distance of about 15,000 kilometers during its yearly migration between Arctic and the southern tip of South America. この香ばしぎは毎年北極圏から南南極ですねのそのサウスティープオブサウスアフリカ。No, South America. Okay. あの南米の最,最南端まで飛ぶんですね。1万5千キロです。これがその,あのルートです。As is shown here, some come from the south of The southern tip of South America. Some come from the Delaware Bay, and their breeding grounds are way up in the Arctic part of Canada. あるものは南米の最先端から飛び立ち、あるものはあのアメリカのフロリダあたりのデラウェアベイから飛び立ちますけれども、その北極圏までずっと飛んでいくんですね。Now, it is true that they're not making that journey. All in one go, but it's still a considerable journey. Each leg is about 5,000 miles, maybe、uh, 8,000、uh, kilometers. Kilometers、uh, And what is very interesting is that people who have studied these birds. 興味深いことにこの研究をした人たちは That they have found that as they are preparing for migration for the long journey, この渡りをするために鳥が準備をするということですね。They eat, they eat, they eat, they eat, they eat, they pile it on, you know, the hamburgers and the sausages and all the rest of it. あの人間がいろいろ退職の人が食べまくるようにえこの香ばしいも本当に食べまくりますもちろんソーセージは彼らは食べませんけれども彼らが食べるのは硬い殻を持ったえ貝なのです。And at the same time, they shrink their stomachs. そして食べ終わるとこのになるとその胃は急速に縮み始めます。Okay, so actually it's a it's a two stage process. They they feed they feed they feed and then after they're feeding, then once they fed, they shrink their stomachs. They shrink their organs. I put it badly. えー、食べて食べて食べ終わると今度はその,その期間が過ぎると今度は胃,胃とかさまざまな内臓が収縮していきます、so、birds, fly, ですからこの鳥が、えー、渡りを始める直前にその体を見るとほとんど脂肪でいっぱいで燃料でいっぱいになってます。それは脂肪ですね
A great big fat soft balls, as somebody has once said. あの脂肪の塊のソフトボールがそこにあるようです燃料は当然ガソリンではなく脂肪です、so、ですから鳥にとってこれは非常に重要なものです It's like an aircraft, an Just filling itself with fuel everywhere that it's got space, it puts fuel. かつてプロペラ式の飛行機はどこでも空間があるとこすべてに燃料をつけました積みました。And actually, of course, you know, don't you, that probably most of you, that the big airliners today, they put fuel in the wings. 皆さんあの知っているかもしれませんけれども、今日の大きな飛行機は燃料を翼に積んでいるんです。Now let me tell you some amazing examples、uh, where further issues now are raised. We've talked about quite long flights of 8,000 kilometers at a stretch with the red knot. 先ほど、えー、香ばしぎの時は、えーえー、と8000キロですか,か、えー、と8万3000キロぐらいですねの距離を飛びましたけれども今度はムナグロです which,、um, shows a remarkable fact which is that the adults make the journey first 先ほどと違い今度ムナグロはですね親鳥が先に旅立ってしまいます。From Alaska or sometimes from uh, uh, Canada and they will fly to Hawaii. 彼らはカナダやアラスカから飛び立ってハワイに向かうんです。Now you need to remember the things that I was saying at the beginning. 最初にお話ししたことを覚えておいてください。You need a map. 地図が必要です。You need a compass. コンパスが必要です。どれだけの距離を飛ぶか知っていなければなりません。Right、それから、正しい量の燃料が必要です。Now, bird, bird, plover, このムナグロという鳥は非常に小さい鳥ですけれども、大体30センチぐらいの鳥です。So it's a small little bird, right? And yet it's making a very long journey over the ocean. That's the point. このムナグロという鳥は長距離を海の上を飛ぶということ、それが大変なんです。Now, have some of you been to Hawaii? 皆さん、ハワイの中に行った、ハワイに行ったことのある方いらっしゃいますか I just touched that. <laughs>、uh, yeah, well, Hawaii is what you think, well, it's quite a big place. Actually, it's not. If you were flying, and I've done it, if you fly from San Francisco, Los Angeles, or even as it's shown here from Alaska, you cover a huge amount of ocean. 皆さんあのアラスカとかから飛び立つとしたら、えー、その間にあるのはただ海だけです course, もし 2, 2度だけでも方向が間違ったら全然ハワイとは違うところについてしまいますそしてそのまま飛びつけ続けたら当然海に落ちて死んでしまいます、so、ですから正しい方向というのはとても大切です、so、very, very ですから皆さんがただ,ただ海の上に出ようとするときに地図と方向を知っていなければなりませんコーバシギは、えー、アメリカの沿岸をずっと飛び続けるので問題はないです。Coast, uh, 
we call them CUES, cues on the way in order to work out where they were. その飛ぶ途中途中で香ばしぎの場合はあの海のそれぞれの分かる地点を飛んでいくんで海の沿岸ですね飛んでいくわけです。No ocean, でもあのこの胸ぐどの場合はですねあ今ここにいる今ここにいるというのが分かるような地点はありません。それは look, べて海に囲まれているからです。No、あの胸ぐどは多分どこにいるか自分でわからないんではないかと思いますけれども、said, uh, もし皆さんだったらわからないと思います。Said, degrees, 先ほど言ったようにちょっとでも方角が違うとハワイに行きつけなくなります。So, here, compass, right? ですから。地図とコンパスがどれだけ重要か分かると思います。では、3つ目は何でしたでしょうか胸ぐどは自分がどれだけの距離を飛ぶか知っていなければなりません。そそれを知らなければ、どれだけの燃料を蓄えなければならないかが分からないからです。しかし5つ目の素晴らしい条件があります。Mom and Dad go first. あ問題があります。それは父と母は、ドリはもう先に飛んでしまっているんです。Leaving these young ones who've never made the journey ever before. 卵から帰った若鳥だけが残されるんです。To make the journey on their own. 今まで行ったことがありません。Well, that's astonishing. なんとこうすごいことでしょう。彼らはど,のどこか知恵を得て飛んでいるんでしょうか親鳥たちは子供を訓練せずにその子供たちは渡りをするんです。You see, this is frankly staggering. これはまあ、簡単に言ってもうすごいことですね。Just to show you what's involved here, この胸ぐどにとって何が必要かということを簡単にお話しします。Just to show you what's involved, even for the adults, it's bad enough. ああの大人の、えー、胸ぐどにとってもこれは実は簡単な旅ではないんです。If they eat too much, just talking about the adults, if they eat too much, もし先ほど言ったように脂肪を蓄えすぎるなら重すぎて燃料をそれだけたくさん使わなければなりません。そうするとエネルギーを使いすぎて途中で墜落してしまいます。逆に十分に食べなかったなやはり、えー、飛びきれなくて墜落してしまいます。そのの時にに、ね、飛んでいいくとととととうううこもも今ででで胸はハワイまで飛,び飛んでいるんるすね、so、there is an issue between having too much and too little. ですからこの脂肪の量っていうのは多すぎてもダメだし少なすぎてもダメなんです。Shows, そしてこ,あのこのグラフが示しているのはもし単独飛行でハワイまで行って一匹だけで飛ぼうとするならば、えー、実は飛びきれないで墜落してしまう量のエネルギーしかないんです。それだけではなく、地図も持っていなければならないし、目的地を知っていなければなりません。Now, the young ones, which is the amazing point here, Are doing this having never been there before. 
それだけじゃなく若鳥たちは今まで行ったこともないところに自分たちだけで飛んでいかなければなりません。So、how do they know how much fuel to eat? ではどうやって彼らは自分がどれだけの燃料を蓄えなければならないかを知るでしょう。It's quite staggering, frankly, because the young ones do get there to Hawaii. この若鳥たちは実際にハワイに到達しますですからこれは本当に驚くべきことです私たちは今お話ししたいことは主がどのようにしてこれをその胸黒に教えたのかということではありません。That would be a God of the gaps idea. それは創造主が知恵を与えているからです。So be aware that if you use this argument with an unbeliever, he might well say, Oh, you're just saying God did it because you don't understand how the bird works. しかし、もし皆さんがノンクリスチャンの方と、これはすごいことなんだよと言っても、どうせあなたは神がそうしたかって言うんでしょって言うでしょう。Can I say you must anticipate the secular humanist using that argument against you? And the answer to them is this. That we are not saying that we don't understand, therefore we say God did it. We are not saying that. Clearly, we're not saying we understand everything. But what we are saying is that that which we do understand shows to us layered complexity of systems. Which indicates to us that there is a remarkable mind behind the engineering. And make up of a Pacific golden plover. Is that the saying of atheists? Sorry. Is it the saying of atheists? This is arguing with an atheist, yes.、Uh, not your position, but your atheist position. No, no, I was saying、oh, okay. this is our position、okay. in answer to an atheist who says、okay. this is a God of the gaps、okay. idea. I know, just a little bit of a mistake, but I think that the atheist is a good idea. I think that the atheist is えー、一つ一つの、えー、知恵をこの胸黒に与えてまた複雑なそのシステムを最初から作られたからこそこういうことがこういう渡りができるんだということを、えー、伝えることができます。Because there is a number of things which have to all be correct, particularly the amount of fuel. 特にこの先ほどの4つのことですね地図がなければならない目的を地を知っていなければならない包囲をあ距離を知っていなければならないそして燃料が必要だということですねそのためにはどれだけの知恵が最初から必要でしょうか。So what this is pointing to is that there is an ingrained program in the Minds of birds when they are made, when they're hatched, which they are following by instinct to do that which they do. ですから、この胸ぐるは、えー、帰った時にもうすでに脳の中にどうしたらいいかということがプログラムされていて、そのプログラムに従って、えー、一つ一つのことを成していくんです。So, Pacific golden plovers, when they're born, know what they've got to do. ですから、ムナグロは自分が何をしなければならないかが分かっています。Where did that knowing come from? じゃあ、それは、その知識はどこから来たんでしょうか Everything is pointing to the fact that a mind has put everything together that a Pacific golden plover needs. 
胸ぐどはそれらの知識も、えー、体の構造もすべて持っています。You, another way of putting it is to say that they are hardwired to actually find their way to Hawaii. そしてそれによってハワイにしっかりとその用意された道を飛んでいくことができます。それがそれだけではなくてですね、先ほどのは、えー、無心論者と話をするときにそのように話したらいいということです。ということです。今度はハリモモ注釈という鳥ですけれども、これはアラスカからフィジーまで渡ります。This is 8, km. だいたい8000キロを飛びます。And again, the same point applies. また、えー、同じ、ムナグロと同じように。Just like with the Pacific Golden Plover, the young ones have never been there before. 今まで行ったことのない、えー、ところへ。若鳥たちは飛んでいくのです。で、彼らはフィジー諸島を見つける、自分たちだけで見つけるんです。Well, フィジー is very tiny compared with the rest of the Pacific Ocean。太平洋の中で、他の島々と比べても、フィジーはとても小さい島です。But they manage fine. でも、彼らはうまく飛んでいけるんです。And of course, they've got to feed more than the Pacific Golden Plovers。え、彼らは。えー、胸ぐどよりもたくさん食べなければなりません。さらにそれは胸ぐどよりも長距離を飛ぶからですね。What about Arctic terns? Have you heard of them? 皆さん、極アジサシという鳥を聞いたことがあるでしょうか。They are small birds again, like the plovers, and they fly right across the world from the North Pole to the South Pole. この極アジサシは、えー、胸ぐどぐらいの鳥ですけれども、北極圏から南極圏まで飛ぶんです。km この極アジサシは毎年ですね、だいたい4万5千キロから5万キロ、その南極と北極を往復するんですね。So、how on earth do they do this? Because they will have accumulated over a million miles in a lifetime. 一生の間にどれだけ飛ぶでしょうか。And indeed, some birds, it is reckoned, these Arctic terns can live. As long as 34 years. 極アジサシの最年長記録として34歳以上生きている極アジサシが見つかりました。Like、in in fact, 生涯で約160万キロを飛びました。それは月,を月への往復を2回できる距離です。Well, let's look at a bird which is the non-stop prize winner. では、ノンストップで飛ぶ鳥で、えー、最長距離を飛ぶのは何でしょうか I'm going to talk to you just briefly about the bar-tailed godwit. 今度は、オオソリハッシギという鳥です。I've talked about the Pacific Golden Plover. I've talked about the bristle-thighed curlew, which goes to Fiji. 先ほど、ムナグロの話をし、その,前その次に、えー、何でしたっけ、ハリモモ注釈という鳥を話しました。To to で、次に話すのが、この、えー、オオソリハッシギという鳥です。It, it, yeah, right. it, it flies 7, miles. Non-stop across the Pacific, which is about what 11,000, 12,000 kilometers. これは太平洋を6日間で1万2000キロの渡りをします。And let me just say this: that you know that when you fly a great distance, 皆さんあの長距離を飛ぶとき何が必要でしょうか。You don't 
uh, just say, right, here's a flat map, and I'll just go straight to that point. You have to take account of the fact that the world is curved. ただ地図を平面上で広げてあこっちの向きに飛べばいいんだねってそういうわけではありませんなぜなら地球は丸いからです私たちはこれは大、まあ、丸いルートなんだっていうことですね And the shorter distance is not obvious on the map. 地図を見ても最,先最短距離は見られません。When I flew from Newark, which is just near New York,、uh, to Tokyo, we started off by going due north. 私たち、私が今回アメリカから日本に飛んでくるときですね、ニューヨークのところから飛び始めたんですけれども、どっちに向かったかというと、北に向かったんです。Because we were flying a great circle route.、Right? なな And it's the same for these birds. They always fly the shortest distance, which is a great circle route. このオーソリハシシギもそのように休憩だったら最短距離のルートを飛びます。Now look, this bar-tailed godwit. Uh, by the way, I'm going to need the sound in a moment, so could somebody rig up the sound? I don't know whether it's rigged up. Is the sound rigged up? We need the sound.、Uh, so one of you, where's it? Shogo? Shogo? Shogo さんはいますか大丈夫でしょうか Maybe Shogo can do it.、Um, I'm not quite there yet, but I will be doing it. So、um, the bar tailed godwit. このオーソリハシシギは太平洋を6日間飛び続けるんです。これは鳥にとっては大変な作業です。ということは1日2000キロ近くを飛ぶわけですね。And it's just keeping going. そして飛び続けなければならないんです。す Now, these are delightful birds. We have them in England. They, uh, they, uh, this, is, this picture was taken by a friend of mine called Colin Mitchell. And it's quite delightful. And the same point as I mentioned earlier applies to these birds. そしてこの鳥は。They actually,、uh, they, and it says it here, they are rather like flying softballs. They're full of fat and their, their little,、uh, their, their, their stomachs they've reduced to a very small size. この鳥もえー、最初ソフトボールみたいにまん丸で飛んでいきますそしてその時に内臓は非常に小さくなっているんですではそのどのようなことが起こっているかというのをちょっと計算してみましょう Just to wake you up, and Minoru will mark the test at the end. あの最後にこのテストをするので皆さんよく覚えてください<笑> But I want you to see that actually, scientifically, you can show that there is some things you can measure about birds and their migration. なぜこれを出したかというと、実際に科学者たちは脂肪がどれぐらい必要かということか、あの体重に対してですね、そういうことを実際に計算できるようになったということです。Basically, the mass of the bird is decreasing. In proportional to its mass. 
、えー、体重が増えると、えー、燃料の消費は上がります。And the loss per hour or the loss per unit time is X in this mathematics. この X という記号はですね、1時間にどれぐらいの燃料を消費するかを示しています。And what I'm showing here, if I can just get my pointer out, where is it going to? ここで何を皆さんにお伝えしたいかというと、What I'm showing here is the formula. Which、uh, indicates that the mass is, starts off at big M and it's reducing as e to the minus xt. この大きい大文字の M はあの最初に飛び始める時の脂肪の量ですけれどもそれに対してどれぐらいの時間飛ぶかがこの小さい M ですねその飛んでる途中の体重を表します。The starting mass is m naught, or its basic mass is m naught, and the obesity we're saying、uh, the obesity means the extra mass that it's put on because it's migrating, and that is little f. M, ma, m no, m zero というのはですね、あの一番最初に飛び立つ時の体重です。And if you know the cruise. Speed that the bird is flying at, which is capital U. で鳥が飛ぶ時の速度は大文字の U ですね。Then the range capital Y is related to the speed, the cruise speed, and inversely proportional to this X, right, which I've been mentioning is the loss per unit time. U はえー、あそうですねあの X 分の1っていうのは1時間あたりの消費量を、えー、逆算するわけですけれどもそれによって、えー、What was Y and U? You said. Y is the range, U is the cruise speed in,、oh, okay. as it migrates. あの y はあのその飛ぶ距離ですねそして U は、えー、飛ぶスピードですそれをかけることによって And the important thing to see is that the range is inversely proportional to this loss per unit time. That is the efficiency of its flying, really. これを通して飛ぶその鳥の飛ぶ効率を表しています。And by adding a lot of weight to begin with, it actually reaches a point where it doesn't really change much. Because it's a logarithmic、uh, dependency, ln log of one plus f. F というのはどれだけ太っているかを表していますけれども、これらによって、えー、実際にどれぐらい飛ぶかがわかります。So the main thing is that the range is inversely proportional to this loss per unit time. ですからこの距離に対してえーえー、what you, as you, you said. U is the velocity that okay, it flies、okay. at. あの速度と、えー、脂肪の燃焼効率、これがどれぐらいかっていうのがとても重要です。Now, let, in order to perhaps understand this better, let me put up a plot. このようにそれをあのグラフで表すことができます。This is a plot of the range, which is capital Y. 距離は Y です。Okay, that's the range here. Against F, remember I said that it was a logarithmic dependence, which is the obesity. 縦軸は Y ですね。距離を表して、横軸はどれだけ太っているかを表しています。So if you like, this is the amount that a given bird, when it Feeds, right? It will increase its range. It's not quite linear. In fact, eventually you get to a point that if you carry on pushing F upwards, it doesn't really increase the range a huge amount. ということは、えー、たくさん太れば太るほど距離は飛べなくなるということを示しています。But what is important to see is that the two different curves are for different x's. 
ただしここでこの赤と青のグラフで違いは何かというと燃焼効率の違いですね。For the bar-tailed godwit, it's 0.42 percent. オオソリハシギはこの燃費が 0.42 パーセントだということです。And for the black pole warbler, it's 0.56. This, this bird is 0.56. I haven't marked it on there. So there's a big difference. The efficiency has a massive effect. オーソリハッシギは1時間あたりの燃費が 0.42 に対してブラックポールウォーバーという鳥は 0.52% ですね。ですからそれだけ違うわけです。大きく違います。In other words, these birds are flying with a tiny, tiny little bit of fuel being used per hour. That's how they reach this large range. この鳥は自分の今の体重に対して 0.42% 燃料を1時間あたりに消費しながら飛んでいきます。でそれによって長距離を飛ぶことができるんです。So, It's just changing its mass by roughly a half percent per hour. 1時間で約半分 0.5% ですね、ですね、の燃料を消費します。Whereas the ruby throated hummingbird further down at this column was changing its mass at 2% per hour. It was losing mass very quickly. 先ほど紹介したノドアカハチドリは1時間で 2% ずつ燃料を消費していきます。下の方から2番目ですね。So、that's a very important chart there. ですからこのチャート図はとても重要です。The red knot that we were considering earlier, the red sandpiper, is 0.77 or 0.8%、uh, uh, mass per hour. 先ほどのオーソリハッシギは 0.77% の燃費です。So the reason the bar-tailed godwit can go so far is that it has the most efficient flight. ですから、オーソリハッシギはこの中で一番、えー、燃費がよく飛ぶわけですね。Well, let's just show you the,、uh, the video. 映像をお見せしたいと思います。こっちから出てましたあ、多分設定ですね I need to set your settings on the sound thank you absolutely it's a sheave Beautiful big bill, straighten that leg out. Ah, she wants to go. This is a bird so, that's flown as far as、out. the moon. So, ah, she's been caught before. This one's been caught here before. She's been、so、round and round the world five, 13、eight. times. So, how old could she be? Well, she could be 15, 20 years old. And in one epic flight, she's come here to Miranda, New Zealand, almost 12,000 kilometres non stop. She spent eight days without feeding, without drinking,、uh, flapping all the time, not going to sleep properly, maybe switching off one side of the brain and keeping the other side active. This is unequivocally the longest known flight of any bird in the world. From Alaska to New Zealand and back again every year. A remarkable journey for an unassuming little bird. We think of them as ours, but they're really just here on mud flats all around New Zealand to get fat over summer. Very fat. Before flying to the Arctic to breed. They have to somehow combine. Extreme obesity with extreme athleticism, which is something that humans can't do. Why do Godwits get so fat? Last year, biologist Phil Batley was part of an international team that found. Okay, so now let me just round off, if I may, by talking to you about how they find where they are. There are 今度は鳥たちは自分がどこにいるかをどのようにして知るかについて話します
Remember I said you need a map and a compass. コンパスが必要です。You need to know how far you're going and the amount of fuel. どれだけの距離を飛ぶか、また燃料の量を知っている必要があります。I've been stressing the last two for the last ten minutes, quarter of an hour. But now I'm going to stress the first two. では今度は最初の二つの点ですね。考えてみましょう。How does a bird know where it is? 鳥は自分がどこにいるかどうやって知るんでしょう。And what direction to go in? またどの方角に飛べばいいかどうやって知るんでしょう近年分かってきたことはこの鳥が地球の磁場を検知しながら飛んでいるということです。この鳥はマンクス水なぎ鳥ですね。Meant to be flying to Wales, Wales が飛び立ちます。But some rather cruel、uh, ornithologist took this bird to Boston. 普通はウェールズにいる鳥ですけど、これをニュアメリカのボストンにおおまあで話しました。Which is on the other side of the Atlantic, obviously. これはあの大西洋の反対側のにあるアメリカですね。And this sheer water worked out where it was, flew east right across the Atlantic to Wales. この水なぎ鳥は大西洋を渡って普段いないいないそのところからウェールズまで帰っていったんです。How did it do it? どうしてこれができたんでしょうか。How did it know where it was? 彼らはどうやって自分がいるところを知っていたんでしょうか。And just briefly to say that there are many other creatures which migrate, which I've listed here. え、他にもこのような渡りをする鳥たちがいます。Including penguins. ペンギンも渡りをします。And I could say more about the way they save fuel, but I can't do everything in this talk because we're translating. So I'm going to jump to this matter of the magnetic field. So we have, ah, more and more to talk about. But I want to talk about the magnetic field. What has recently been shown, and this is just staggering, is that birds can see the magnetic field. Is that birds can sense where they are on the world using three. Three matters which we we would struggle with one, let alone three. 鳥たちは三つの条件を、えー、分かっているんです。You think, well, with a magnetic field and a compass, I can work out what way is north. で、その私たちはコンパスを使うことでどっちが北かということがわかりますけれども。Ah. But the birds do two more things than what I've just said. 鳥もそれをしていますし、それだけではなく、さらに二つのことが地磁気からわかります。They sense the dip of the magnetic field. その地磁気の向きですね。その、えー、北に行くほど向きが激しくなりますけれども。So if you look at this diagram here, この図を見てください。Tokyo, probably about a latitude there. Okay. Tokyo is about here. You can see that the the magnetic field is dipping. Everyone, 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 the カナダに行くとさらに角度が増します。そして、えー、北極に行くと真下を指すんです。So these birds are able to sense the inclination of the magnetic field to horizontal、えー。鳥たちはその地磁気のその磁力線の向きを正しく感知しているんです。But I haven't told you everything yet. That's that that is amazing in its own right. 
それだけでもたあのすごいことだと思います。これは自分が北緯何度にいるかっていうのを分かるっていうことですね。それでは、えー、緯度だけではなくて、経度はどうやって分かるでしょうかえー、あの空を飛ぶときですね、えー、経度がどこにあるかっていうのはいつも問題になります。Right up to the 1700s, longitude was always a difficulty for people at sea. 人は北がどっちかは分かるんですけれども、自分が地球上のどの経度にいるかっていうのは分からないからです。Because the stars don't change their position with longitude, they do with latitude, but not with longitude. なぜなら星の向きはですね、あのどの経度にいても同じだからです。Well, you know、today, people, moment, ただあの、皆さん、スマホの GPS は忘れてください。Right. Well, forget GPS. But before the days of GPS and satellites, the way it was done was that you measured the time when the sun was at its highest where you were, okay? So、人工衛星と GPS がある前はですねあの太陽が頂点に達した時の時間そのは分かります。Okay. So, at noon in Tokyo, right? ですから東京で、えー、中点を指したとしたら。But, so, I, let me start again. Supposing you're crossing the ocean to Tokyo from London. Okay. You take a clock with you which is measuring London time.、Okay. And then when you reach somewhere around Tokyo and you want to know where you are, so you're, you're in the, the sea of Japan somewhere. 東京あロンドンの時間を指す時計を持って日本にやってくると。And you got the time in the, that it is in London, but now you look at midday in the Sea of Japan somewhere. Okay? So, the point is, 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 the p o i t the p o i t i s the p o i t is, the p o i t is, is, the p o i t is, the p o i t is, the p o i t is, その正午の時に、えー、ロンドンの時計を時間を見ると時計は朝の4時を指しています。And yet it's midday locally. 日本では、えー、正午なのに時計は4時を指しているわけですね。8時間っていうのは24時間の3分の1なので、えー、だいたい360度の3分の1である120度ずれているということが分かります。イギリスよりも120度東にあるということがそこから分かります。Now, but a bird isn't doing that. <laughs> Having said all that, that's not what the bird does. でももちろん鳥はそんな方法で、えー、自分の移動を知ることあ、経度を知ることができません。This is what a bird does. でも鳥はこのような方法を取ります。The bird actually senses the difference between magnetic north and geographic north. 鳥が取る方法は何かというと、えー地磁気の北と、えー、自転軸の北の違いを見極めるんです。Because geographic north is literally the, the point around which the world rotates, okay? Geographic north. 自転軸の北っていうのは地球が自転するときの真北を指します。But magnetic north. しかし地磁気の北というのは I don't know exactly where it is, but it's somewhere in the region of the, the north of Scandinavia. It shifts around a bit. だいたいスカンジナビア半島のあたりにあります。Okay, so there is a difference between magnetic north and geographic north, right? ですからあの地球の北と地磁気の北はちょっとずれてるんですね。
Now, if you're in Norway, then obviously the difference in the angle is virtually zero. ということはスカンジナビアのノルウェーにいるならばこの地軸の向きと時点軸の向きはあのほとんど同じゼロですね。But, but Canada, しかしカナダにいるならば全然違うところにいることがわかります。And this angle, which is called declination, changes depending what longitude you are on the world. ですからこの二、えー、つの北の違いですねその差によって自分がどの地球上のどの経度にいるかを分かります、so、how do they work out geographic north? ではどのようにして、えー、自転軸の北を知るでしょうか well, they work that out by looking at the way the sun is behaving、okay? それは太陽の動きを通して知ることができます。それは太陽が東から昇って西に沈むからですね。So they know where geographic north is, which bisects those two points. その太陽の動きによって、えー、地球の自転軸の北がわかります。So who says that birds aren't intelligent? 皆さん。皆さんの中で鳥はバカだって思っている人いるでしょうか Birds are flying mathematicians. 鳥はものすごい計算をしながら飛んでるんです。Birds are flying engineers. 鳥は、えー、すごい技術を持って飛んでいるんです。They would get a first in navigation studies. 彼らは人間より先にそのナビゲーション技術を持っていたんです。All the evidence shows that they have a pre-programmed brain which actually senses the magnetic field and gets all this information. これらは最初から脳にもうプログラムされていてまたその磁力を知るための感覚器も備えていてそれによって飛ぶことができるんです。Okay, look, I cannot, uh, I've gone off, I really need to finish. But let me just say that there are other creatures which migrate, of course. Let me just mention that the,、uh, yeah, I went too far for you.、Uh, just, just mention the,、uh, the migration of the,、uh, uh, that's right, the monarch butterfly. えー、渡りをする蝶ですね、オオカバマダナについてちょっとだけ話します。This migrates using four generations. このオオカバマダナは3世、4世代をかけて北に渡っていきます。Takes four generations to get to Mexico, and then one generation, oh sorry, beg your pardon, four generations from Mexico to go to the north, and then one generation to go back again. アメリカから一世代でメキシコに飛んでいきます。そして四世代をかけて元のところに戻っていくんです。Amazing, もし皆さんがそれはすごいと思うなら、さらにすごいのがあります。そうです。This, which is the painted lady butterfly, a European butterfly. これはヨーロッパにいるヒメアカタテハという蝶ですけれどもこれはもっとすごいです。That takes up to six generations to move north. これはアフリカから六世代をかけてだんだん北に戻っていきます。And then one generation to come back again to sub-Saharan Africa. そしてヨーロッパから一世代でサハラ砂漠の南に到達するんです。So, um, these, it's not just limited to birds, other creatures migrate massive distances. ですから鳥だけではなくたくさんの生物が渡りをしています。What this shows to me is that when Job said, ask now the beast. え、呼ぶ気にこうあります。しかし獣に尋ねてみよう。And they shall teach you, and the fowls or the birds of the air, and they shall tell you. So you are not any o s h e l d a o so I'm not only in Tazanetemio, so they are not any together. As it says in verse nine, two verses later, who knows not in all these that the hand of the Lord has done this or made this or wrought this? 
呼ぶ記十二章の九節の方ではこれらすべてのもののうち主の御手がこれをなさったことを知らないものがあろうかと閉じられています。もし皆さんがこのことを見ても私と同意できないとしたらさらに詩篇の111篇の2節を見てください。これは先ほどお話ししたマックスウェルの、えー、扉に掲げられているものですけれどもそれは「主の皆は偉大で全てのあ宮沢を喜ぶ全ての人々に尋ね求められる」というものです。They were made on day five. What a day of creation that was! Make God be praised. What a great God we have. And what I would just remind you of is that verse referring to migration where Jeremiah said, You people, the birds know more than you do. They know when to move, but you are not moving. You are not spiritually responding to God's law. ここで一つだけお話ししておきたいことは、最初にお話ししたことでもありますけれども、山鳥もツバメもツルも自分が渡るときを知っている。それなのに、あなたは主に立ち返る時を知らないそれがイスラエル人たちに語られた言葉です We should know spiritually the time that's what Jeremiah was saying and the Lord said something very similar you should watch and know the spiritual days in which you are living キリストは同じようなことを語られました私たちは時を知る必要があるんですね Thank you. はい、ありがとうございました。